വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഷുവായിപ്പ് വധത്തിൽ പ്രതിയായ ആകാശ് തില്ലങ്കേരി പാർട്ടി അംഗമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ രക്തസാക്ഷിയുടെ മൊഴി കേസിന്റെ ഗൗരവം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ തടവുപുള്ളികളാണെന്ന് പറയുന്നവർ തെളിവ് നൽകണം സമാധാന യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ യു ഡി എഫ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണെന്നും പി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോവിൽ പലരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ മറുപടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പാർട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തെ പാർട്ടി അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തെ പാർട്ടി തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ആകാശ് തില്ലങ്കേരി പാർട്ടി മെമ്പർ അല്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതേസമയം ഷുവൈബ് വധം ഏത് ഏജൻസിയെ കൊണ്ടും അന്വേഷിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ആർക്കും അതൃപ്തിയില്ല ഭരണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും കണ്ണൂരിലെ സമാധാന യോഗത്തിന് ശേഷം എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഇനി വേറെ ഏജൻസി ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞാൽ അതും ഗവൺമെൻറ് പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മർക്കട കുറ്റവും ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ലല്ലോ ഒരു ക്രൈം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആൾക്കാരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഇമ്മേലിൽ ഇത്തരം ദുഷ്കൃത്യകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിന് പാകപ്പെട്ട മനസ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ സന്ദേശമാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുത്തത് സമാധാന യോഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പ്രദീപ് നാരായൺ ചേരുന്നു പ്രദീപ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷമാണ് സമാധാന സർവകക്ഷി യോഗം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ യോഗത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സുരേഷ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫ് പ്രതികളും ഈ സർവകക്ഷി സമാധാന യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിവരിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചത് ആ ഈ കൊലപാതകം നടന്ന അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ യോഗം തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കെ കെ രാകേഷ് എം പി യോഗത്തിൽ ഡയസിലിരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ സി പി എം പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത് എന്നും അങ്ങനെ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡയസിൽ ഇരുന്നതെന്നുമാണ് അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അന്വേഷണത്തിൽ ആർക്കും ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന എന്ന കാര്യം മന്ത്രി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് ഡമ്മി പ്രതികളാണെന്നും സി പി എം ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നൽകിയത് ആർക്കും അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല ഏത് ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി മന്ത്രി അറിയിച്ചു കാരണം സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഷുഹൈബിൻ്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും സർക്കാർ തടസ്സമല്ല എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കൂടാതെ എപ്പോഴും ഈ പോലീസ് പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാർട്ടിയാണെന്നും സി പി എം ആണെന്നും പങ്കെടുത്തില്ല പകരം ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം എന്താണ് യോഗത്തിൽ പൊതുവായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമം ജില്ലയിൽ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ എടുക്കാമെന്നാണ് സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ ധാരണ സുരേഷ് ബി ജെ പി പ്രതിനിധികളായി വത്സനിലങ്കേരിയും ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സത്യപ്രകാശുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അവർ നേരത്തെ തന്നെ യോഗത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വത്സനിലങ്കേരി കെ സുധാകരനെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് യോഗ ഹാളിലെത്തിയത് അവർ യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേ വെച്ച നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഇത്തരം അരുങ്കുലകൾ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നേരത്തെ സമാധാന യോഗങ്ങളിൽ എടുത്തത് പോലുള്ളൊരു തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ
പാർട്ടിയെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത ശേഷം സർവകക്ഷി സംഘം കൊല്ലപ്പെട്ട ഷുഹൈബിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് മറുപടിയായി മന്ത്രി നൽകുകയും ചെയ്തു ആ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അതായത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത് എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയും മന്ത്രി ഈ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി എന്തിനായാലും ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഈ കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവില്ല പോലീസിന് യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഉറപ്പുകൂടി ഈ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ മന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് കണ്ണൂരിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രദീപ് നൽകിയത് അതേസമയം ഷുഹൈബ് വധത്തിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരുകയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകില്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാരോപിച്ച് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നിരാഹാരം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നീട്ടുകയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിലെ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നതാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം ഇതേ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചും നടത്തും കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരന്റെ നിരാഹാര സമരത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ സുധാകരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന സമരമാണെന്നത് സി പി എം പ്രചാരണം മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ സമരത്തിനാണ് കണ്ണൂരിൽ സുധാകരൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്നും ഹസൻ വടകരയിൽ പറഞ്ഞു സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂരും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ഈ ഉപവാസ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച പാർട്ടി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണൂരിൽ കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലം പോലീസ് നായയെ കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യം നായ കയറുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും എ കെ ജി സെന്ററിലുമായിരിക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം എൽ എ കോടിയേരിയുടെ മകനെതിരായ ആരോപണം മറയ്ക്കാനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് പ്രതിയെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ നിയമസഭ സ്തംഭിക്കും സർക്കാരിലുള്ള ആദ്യ അടി ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ പോലീസ് നായനെയാണ് വിടുന്നതെങ്കിൽ ആ പോലീസ് നായ ആദ്യം കയറുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും രണ്ടാമത് കയറുന്നത് എ കെ ജി സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന ഹീനമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകം കണ്ണൂരിലെ സമാധാന യോഗം അലങ്കോലമാക്കിയത് സി പി എം ആണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കാത്തതിന് തെളിവാണ് ഇത് ഉന്നത സി പി എം നേതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം നീക്കം കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുമ്മനം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ അലങ്കോലമായ നടക്കാതെ പോയ സമാധാന സമ്മേളനം ഏത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കൊലപാതകമാകട്ടെ വീട് തകർക്കലാകട്ടെ ഏത് സംഭവമായിക്കൊള്ളട്ടെ എവിടെ സംഭവം ഉണ്ടായാലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സി ബി അന്വേഷണമാണ് മട്ടന്നൂരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷുഹൈബിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സഹായ ഫണ്ട് പിരിക്കുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഉള്ളിയേരി കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗംഗാധരന് പരിക്കേറ്റു ആക്രമണം നടത്തിയ സി പി എം മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വധഭീഷണി മുഴക്കിയതായും ഗംഗാധരൻ ആരോപിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെ ഉള്ളിയേരി ടൌണിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം ഷുഹൈബിന്റെ കുടുംബ സഹായ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ കെ പി സി സി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ബക്കറ്റ് പിരിവിനിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഗംഗാധരനും മറ്റു മൂന്ന് പേരും ഇതിനിടെ സി പി എം മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മാണിക്കോത്ത് ബിജു മരക്കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരിക്കേറ്റ ഗംഗാധരൻ പറഞ്ഞു ഇത് മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഒറ്റാളല്ലേ എന്നാൽ മകൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നാണ് ഒരു സംരക്ഷിക്കേണ്ട പത്ത് നാൽപ്പത്തിയാളുടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുൻകൂട്ടിന്റെ ആസൂത്രണ പരിപാടിയാണ് ധനസഹായ ഫണ്ട് പിരിക്കാൻ പോലും സി പി എം അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ ഷുഹൈബിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അതേ സി പി എം ഉള്ളിയേരിയിൽ അക്രമം അടിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം നേതൃത്വവും കൃത്യമായി ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുഖത്തും കഴുത്തിനും പരിക്കേറ്റ ഗംഗാധരൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അധികാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിനും അണികൾക്കും ആക്രമണം നടത്തിയാൾക്കെതിരെ അത്തോളി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സി പി എം അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ആർ എം പി നേതാവ് കെ കെ രമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ എ കെ ജി ഭവനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം ടി പി ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടി റിപ്പോർട്ട് പ
ഡൽഹിയിലെ സി പി എം ആസ്ഥാനമായ എ കെ ജി ഭവന് മുന്നിലെത്തിയത് ടി പി വധത്തിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ പല പരിപാടികളും ആറംബി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സി പി എം ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ കെ കെ രമ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് ഇതാദ്യം പൊഞ്ചിയത്ത് പ്രവർത്തകരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് ടി പി കേസിൽ പാർട്ടി കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്നും കെ കെ രമ എവിടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് ആരാണ് ഇതിൽ നടത്തിയത് ഏത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ഇതിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് എന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് പറയണം എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് മാർച്ച് എട്ടിന് വനിതാ ദിനത്തിൽ കെ കെ രമയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ആർ എം ബി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മങ്കത് റാം പസ്ലെ അറിയിച്ചു കേരളത്തിലെ സി പി എം അതിക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും പിന്നാലെയാണ് ആർ എം ബിയും രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒഞ്ചിയത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കുകയാണ് ആർ എം ബിയുടെ ലക്ഷ്യം ക്യാമറാമാൻ ബിനു ബേസിനൊപ്പം ജെ സതീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ കൃത്യം നടത്തിയവരെ മാത്രമാണ് പിടികൂടാനായതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തവരിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ണൂരിലെ സമാധാന യോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു തീരദേശ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിന് അന്തിമ രൂപം നൽകാൻ സംസ്ഥാനത്ത് തിരക്കിട്ട നീക്കം നിലവിലുള്ള വീടുകൾ വിപുലീകരിക്കാനോ പുതിയ മീൻവല ഷെഡ് നിർമ്മിക്കാനോ പോലും കഴിയാത്തത്ര കർശന നിബന്ധനകളോടെയുള്ള നിയമമാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനോ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനോ വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കേരളത്തിലെ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ തീരമേഖലയിലെ ഭൂവിനിയോഗത്തെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അടുത്ത രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടത്തേക്കെങ്കിലും ബാധിക്കുന്ന നടപടി വീട് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും ശുചിമുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഷെഡ് കെട്ടുന്നതിനുമൊക്കെ വിലങ്കം തടിയാകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനായുള്ള പ്ലാൻ രൂപീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ നെട്ടോട്ടം ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തീരപരിപാലന പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കണം വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴ ഈടാക്കും ഇതായിരുന്നു ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് സ്വന്തം ശമ്പളം രക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചതോടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ തീരമേഖലാ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ രണ്ടു വർഷത്തെ സമയപരിധിയാണ് നിശ്ചയിച്ചത് എന്നാൽ ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും തയ്യാറായില്ല ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് വന്നതോടെയാണ് അഞ്ചു മാസത്തിനകം പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള തിരക്കിട്ട നീക്കം ആറ് വർഷം കൊണ്ട് നടക്കാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ല ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് നടക്കാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം തുടങ്ങിയ നാല് മാസം കൊണ്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് കാര്യമായാലും തിരക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ ധാരാളം വരും ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തീരദേശ നിവേശിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷർമെൻ്റെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ജന്മമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ തീരദേശ നിയമത്തിലുള്ള നിബന്ധനകൾ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകൾ തീരമേഖല മൂന്നിലാണ് നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ അതേ വിസ്തീർണത്തിൽ മാത്രമേ പുതുക്കിപ്പണിയലുകൾ സാധ്യമാകൂ തീരമേഖലയുടെ സ്വഭാവം പഴയ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ പോലും ആത്മാർത്ഥമായി ഇക്കുറി ഉണ്ടായിട്ടില്ല വീടുകളെ മാത്രമല്ല ഇത് ബാധിക്കുക മേഖലയിലെ ഏത് കെട്ടിടവും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്ത മാസം ഏഴാം തീയതിയും കൊല്ലത്ത് എട്ടാം തീയതിയും കോട്ടയത്ത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയും പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്താൻ നോട്ടീസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള തീരമേഖല മൂന്നിൽപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ തിടുക്കത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്ലാനിലെ അപാകതകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ആശങ്ക കാലതാമസം വരുത്തിയവരുടെ വീഴ്ചകൾ മറച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രമമുണ്ടാകുമോ ട്രിബ്യൂണലിനെയും സുപ്രീംകോടതിയെയും സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ
ഇരുട്ട് കൊണ്ട് ഓട്ട് ഇടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് ഒരു ഓർഡറായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ വരുന്നത് ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ നിഗൂഢമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ താല്പര്യം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹരിബന്ധ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളല്ല ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തൃശ്ശൂരിൽ തുടക്കമാകും കൊടിമര പതാക ദീപശിക പ്രയാണങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ സംഗമിക്കും സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെതിരെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളും കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതകവും ചർച്ചയാകും ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സർക്കാരിനും പോലീസിനുമെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളുടെ തുടർച്ച സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലും ആവർത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത വിഭാഗീയത തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുക സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകും കരട് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ സി പി ഐക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതും സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയാകും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെതിരെ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾ സമ്മേളനത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കെ എം മാണിയോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടും ഉരുത്തിരിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സെമിനാറിലെ മാണിയുടെ പങ്കാളിത്തവും ശ്രദ്ധേയമാകും കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതകത്തിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയരാനാണ് സാധ്യത ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് വലിയ അതൃപ്തിയുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ബന്ധം സംബന്ധിച്ച പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയത് കേരള ഘടകമാണ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ മറുപടി നിർണായകമാകും നാളെ രാവിലെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകും ഇന്ന് വൈകിട്ട് പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുന്ന തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ പതാക കൊടിമര ദീപശിഖ പ്രയാണങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദീപശിഖ കൊളുത്തുന്നതോടെ സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളന ആവശ്യത്തിലേക്ക് തൃശൂർ വഴിമാറും ക്യാമറമാൻ പ്രിൻസിനൊപ്പം തൃശൂരിൽ നിന്നും സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ യുവ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന കൊൽക്കത്ത പ്ലീനത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കപ്പെടും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയാകും നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക അതേസമയം വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷണിതാവായി തുടരും ഘടകങ്ങളിൽ യുവ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കൊൽക്കത്ത പ്ലീനം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന ആശയം ഇതിന് പൂർണ്ണമായും അംഗീകാരം നൽകുന്ന സമ്മേളനമാകും തൃശൂരിലേത് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനാണ് നീക്കം ടി കെ ഹംസ പി കെ ഗുരുദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞേക്കും ഇവരെ കൂടാതെ കെ പി സഹദേവൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പി എ മുഹമ്മദ് കെ എം സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവരും ഒഴിയാൻ ഇടയുണ്ട് അതേസമയം പ്രായപരിധി മറികടന്നുവെങ്കിലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ക്ഷണിതാവായും ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ കമ്മിറ്റിയിലും തുടരും നിലവിൽ എൺപത്തിയേഴംഗ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് സി പി എമ്മിനുള്ളത് കൊല്ലത്തു നിന്നും എസ് ജയമോഹൻ വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗഗാറിൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ മോഹൻദാസ് എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഉറപ്പായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് യുവ പരിഗണന എന്ന നിലയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കളായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനും എ എൻ ഷംസീറിനും സാധ്യതയുണ്ട് പാലക്കാട് നിന്നും കെ എസ് അലിഖ തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവരും പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ രണ്ട് മണി വാർത്ത തുടരുന്നു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ ജനറൽ മാനേജർ രാജേഷ് ജിന്നാൽ അറസ്റ്റിൽ സർക്കാർ നടപടികളെ മുൻവിധിയോടെ കാണാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി പൊതു താൽപര്യ ഹർജി മാർച്ച് പതിനാറിലേക്ക് മാറ്റി വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റൊട്ടോമാക് പേന കമ്പനി ഉടമ വിക്രം കോത്താരിയെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് രാജ്യത്തെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ പതിമൂന്നക്ക നമ്പറാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനം ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ടെലികോം മന്ത്രാലയം മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറി ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ ഫോൺ കണക്ഷനുകൾക്ക് പതിമൂന്നക്ക നമ്പർ നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം പഴയ കണക്ഷനുകളിലെ നമ്പറുകൾ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്നക്ക നമ്പറാക്കി മാറ്റണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനും ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്നും അതോറിറ്റി വിശദീകരിച്ചു സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് തമിഴക രാഷ്ട്രീയ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട് കമൽഹാസൻ മുൻ